Hallo und herzlich willkommen zu 22 Zuhörern, zu unserer sechsten Folge. Heute zu Gast haben wir Anna, Freddy und Tanja und die erzählen uns ein bisschen was über die Veranstaltungen. Der Anni ist übrigens auch noch dabei. Und der Anni. <lacht> naja, kriegen wir schon. Äh, Anna, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, das kann ich gerne machen. Also ich also, bin die ich Anna, bin Anna Koch. Koch, ich bin 34 Jahre alt und wohne im schönen Mainz. Ich bin seit 2010 ähm, für damals noch Kids, heute für Wir sind 22 Q ehrenamtlich tätig und seit zwei Jahren fest angestellt in der Beratungsstelle, also auch hauptamtlich tätig für den Verein. Ja, Tanja, möchtest du dich kurz vorstellen? Sehr gerne. Ich bin die Tanja, ich bin, oh Gott, 38 Jahre alt und bin auch seit 2010 tätig für den Verein. Genau, und ansonsten bin ich Erzieherin und Sozialarbeiterin. Und Freddy? Ja, sehr gerne. Erstmal guten Abend in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute äh, mit euch sprechen zu können. Ich bin Freddy Michel, ich bin 35 Jahre alt und äh, lebe im schönen Weinheim an der Bergstraße. Ich bin 2013 zum Verein gekommen, zum Betreuen im Verein gekommen und hauptberuflich ähm, arbeite ich momentan in einer Einrichtung der Jugend- und Behindertenhilfe hier in Weinheim, ähm, genauer im betreuten Jugendwohnen und betreue dort junge ähm, beinahe Erwachsene oder auch schon Erwachsene Männer und Frauen und ähm, studiere nebenbei noch, ähm, noch meinen Master in der sozialen Arbeit. Genau. Ähm, wo, wo ist der, sei ich hier denn im Verein zuständig? Also in welche Rolle spielt ihr im Verein Frenny? Ähm, welche Rolle wir im Verein spielen, naja, so wie ihr auch alle die Hauptrolle wahrscheinlich. Ähm, auf unseren eigenen Freizeiten bzw. Veranstaltungen auf jeden Fall. Ähm, naja, ich spiele die Rolle der, der, der Lagerleitung im äh, Jugendcamp mit der lieben Tanja zusammen ähm, und wurde dieses Jahr auch von der Anna gefragt, ob ich äh, ihre Veranstaltung übernehmen kann in Vertretung für dieses ein Jahr. Ich werde dort auch ähm, Ü18 leiten. Ähm, genau, grundsätzlich verstehe ich mich aber trotz allem als ähm, ja, ganz regulärer Betreuer im Be betreuenden Dienst mit, ähm, mit euch von Wesen 22 Q. Anna? Ja, Freddy hat ja schon gesagt, ähm, jeder von uns hat so ein bisschen andere Veranstaltungen als Leitung inne und ich habe 18 plus ähm, immer mit der Laura gemacht, bin jetzt aber für dieses Jahr mal in Pause und Freddy vertritt mich. Und ähm, letztes Jahr haben wir zum ersten Mal auch My Time gemacht, das ist auch meine Veranstaltung ähm, und eine ganz neue und da bin ich so hauptverantwortlich für die zwei Sachen, genau. Hania? Ja, äh, Freddy hat es ja schon gesagt, der Freddy und ich, ähm, wir leiten zusammen das äh, Jugendcamp und ansonsten darf ich auch noch äh, Teen Time leiten. Das ist auch noch eine Veranstaltung, wo ich dabei sein darf. Und könnt ihr kurz erklären, was die, was die drei, vier Projekte jetzt sind, die ihr da dann leitet? Äh, an wen richten die sich und was für eine Altersklasse oder wer kann da kommen? Gerne. Ich fange jetzt einfach mal an, weil kein Name genannt wurde. Tut mir leid, ja. <lacht> ähm, also Teen Time ist äh, eine Veranstaltung für junge Erwachsene, für Jugendliche, im Alter von 16 bis 23, äh, 25, Entschuldigung. Und ähm, da werden wir haupt, also machen wir hauptsächlich draußen Veranstaltungen. Also im Moment war es so, dass wir erlebnispädagogisch viel gemacht haben. Ähm, Slackline, Kanufahren, äh, was haben wir denn noch gemacht? Klettern wollten wir auch mal gehen. Dann sind wir auch wandern gegangen. Ähm, Kooperationsspiele haben wir gemacht. Ja, einfach vier Tage 
über den Feiertag, meistens über Pfingsten, ähm, ja, wo wir auch äh, gemeinsam Spaß haben und auch mal einen Filmeabend machen. Genau. Ja, und äh, das Camp äh, würde ich gerne dem Freddy überlassen. Ja, das mache ich doch gerne, Tanja. Das Jugendcamp, ich gehe mal schwer davon aus, dass die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen das Jugendcamp bereits kennen, weil das ja die ähm, Veranstaltung im Jugendbereich äh, ist, die bereits am längsten besteht. Sie richtet sich an die Zielgruppe der 13- bis 23-Jährigen. Wir nehmen ähm, Betroffene mit, wir nehmen aber auch Geschwisterkinder mit, also die Geschwisterchen, die nicht betroffen sind. Und ähm, hatten da schon die unterschiedlichsten, ähm, die unterschiedlichsten Camp-Erfahrungen, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise auch unterschiedliche Camp-Ausrichtungen. Vor ein paar Jahren noch haben wir unglaublich viele Ausflüge gemacht, waren in Museen, in Schwimmbädern, in, im Kletterwald, ähm, im ähm, Shoppingcenter, im Kino etc. pp. Also da war, waren wirklich sehr, sehr viele Ausflüge mit dabei. Auf der Sommerrodelbahn waren wir, glaube ich, auch mal. Und äh, jetzt in den letzten drei Jahren durch Corona mussten wir das so ein bisschen ähm, auf ein Camp in der Jugendherberge runterbrechen, damit wir es machen konnten unter den Hygieneauflagen, haben dann dort sehr viele Kreativangebote, haben sehr viele sportliche Angebote im Haus und vertreiben uns da einfach ganz allgemein die, die Zeit miteinander verleben, dort meistens eine wunderschöne Woche miteinander. Und ähm, ich glaube, es ist nicht zu hoch gegriffen, wenn man sagt, es ist für jeden Geschmack was dabei und jeder und jede, die dort mitfahren, können da eine gute Zeit mit den äh, anderen Teilnehmenden und auch mit den Betreuenden haben. Genau, dann mache ich mal weiter. Wenn man, wenn man zu alt ist fürs Jugendcamp <lacht> und da ähm, herausgewachsen ist, dafür haben wir uns was anderes überlegt, nämlich unsere 18-Plus-Fahrten. Also das sind Fahrten, die sind für die ab 18-jährigen betroffenen Teilnehmenden und die gibt es auch schon relativ lange, ähm, ist auch erst ein bisschen kleiner gestartet mit wenig Teilnehmenden und inzwischen sind wir doch auch relativ viele. Wir erkunden immer in der Gruppe ähm, eine Großstadt, also jedes Jahr eine andere Stadt. Wir waren schon in Köln, in München, in Berlin, in Hamburg. Dieses Jahr geht es auch nach Leipzig und ähm, schauen da worauf alle Lust haben. Also mal das ist eine klassische Sightseeing-Rundfahrt mit dem Bus oder ein Museumsbesuch oder Shoppen. Ähm, kommt ganz drauf an und wird abends immer zusammen entschieden, was man am nächsten Tag macht. Ähm, das ist sechs Tage lang und wirklich auch sehr zu empfehlen. Und da uns da Corona die letzten zwei Jahre eben auch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, haben wir ein, ja, ein Zusatzprogramm entwickelt, das MyTime ist für die gleiche Zielgruppe, also auch für die ab 18-Jährigen und aber eher an einem Ort war und einen Workshop-Charakter hatte. Das heißt, wir haben Themen besprochen zum Thema, was war es jetzt letztes Jahr, ähm, Liebe und Sexualität, Arbeit und Beruf, Wohnen und hatten da dann eine tolle Zeit und haben uns ausgetauscht und auch ganz viel Spaß gehabt. Ich würde die zweite Frage stellen. Äh, wie habt ihr den Verein entdeckt? Wie seid ihr darauf gestoßen? Tanja. <lacht> ja, oh Gott, wie habe ich den Verein entdeckt? Also eigentlich habe ich den Verein gar nicht entdeckt, sondern der Verein hat mich entdeckt. Ähm, das war so, dass damals die eine gute Freundin von mir, die Lisa, Antonia kennt sie auch noch, <lacht> ähm, mit der Mama von der Romina, mit der Andrea zusammengearbeitet hat. Und die gesagt haben, sie wollen eine Ferienfreizeit äh, für Jugendliche, Kinder, junge Erwachsene machen und ob ich nicht Lust hätte, mit als Betreuerin mitzufahren. Und ja, dann habe ich eine Bewerbung an den Verein geschrieben. Dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch per Telefon tatsächlich und äh, ja, so bin ich zum Verein gestoßen. Ich wurde quasi gecastet und aufgenommen. Ja. Rengi? Ja, ähm, bei mir war es ähnlich, aber doch äh, ganz anders. Ich wurde auch gecastet. Ich wurde quasi, wie nennt man das, wenn die wenn die Talentscouts kommen, wahrscheinlich war es so. Ähm, ich wurde von, von Basti, der damals das Jugendcamp geleitet hat, 
quasi rekrutiert und zwar über den Daniel, der auch mal als Betreuer im Jugendcamp dabei war für ein Jahr. Das war mein damaliger Mitbewohner. Wir haben uns sehr gut verstanden und ähm, uns auch so ein bisschen ausgetauscht, was wir früher so gemacht haben. Und da habe ich unter anderem auch erzählt, dass ich ähm, früher auch bei mir zu Hause im Dorf, in der Gemeinde, Jugendfreizeiten ähm, organisiert und geleitet habe und das über mehrere Jahre hin mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich so ein bisschen traurig bin, dass ich das während des Studiums in Heidelberg eben nicht mehr, in, nicht mehr machen konnte, weil ich einfach aufgrund der örtlichen Distanz nicht mehr in der Nähe meiner, meines Geburtsortes war. Und dann hat er zu mir gesagt, Mensch, ich war da letztes Jahr auf einer wunderbaren Freizeit und habe dieses Jahr keine Zeit. Die haben einen ganz krassen Betreuermangel, also männliche Betreuer. Damen waren es damals genug. Ähm, ich würde dich mal vorschlagen wollen. Und dann hat er den Kontakt zum Basti hergestellt und er hat mich auf ein Vorbereitungstreffen mitgeschleift. Ich war sehr unbedarft, hatte keine Ahnung, was mich erwarten wird und war zu Beginn auch ein bisschen aufgeregt. Und das hat sich dann aber sehr schnell gelegt, als ich ins erste Jugendcamp an, an Hohe Rutzkopf mitgefahren bin. Genau, so bin ich ähm, zum Verein gekommen und bin dann da auch hängen geblieben. Und da bin ich sehr froh drüber, weil es auch meinen beruflichen Werdegang nachhaltig beeinflusst hat. Ja, bei mir war es auch wieder ganz anders. <lacht> das war 2010, da habe ich an der FH Frankfurt gerade angefangen, soziale Arbeit zu studieren und war auf der Suche nach einem Nebenjob und stand äh, vorm schwarzen Brett und habe eine ganz spannende ähm, Stellenausschreibung gesehen, dass eben äh, Betreuer und Betreuerinnen für eine Jugendfreizeit gesucht werden. Und dann habe ich gedacht, naja, das klingt ja irgendwie ganz spannend. Ähm, ich ich rufe da mal an und stelle mich mal vor und hatte dann äh, ein sehr ähnliches Bewerbungsgespräch, so wie die Tanja und bin seitdem tatsächlich jedes Jahr sehr, sehr gerne mitgefahren ins Jugendcamp, dann auch mit auch Tanja, Freddy und den anderen dann irgendwann ins Leitungsteam gekommen und ähm, wie gesagt, seit zwei Jahren jetzt sogar auch hauptamtlich, also das heißt, nicht nur nebenbei, sondern wirklich voll und ganz für den Verein tätig, eben in der Beratungsstelle. Genau, so war das. Wie geht ihr an solche Aufgaben voran, also an die Veranstaltungen? Also quasi wie ihr das plant, wo ihr die Ideen herbekommt und wer euch dabei alles hilft? Also ich kann auch einfach mal vorpreschen. Ich will mich da nicht vordrängen, aber ich kann ja ein bisschen was dazu sagen. Ich mache das jetzt noch nicht so lange. Jetzt ist dieses Jahr das vierte Jahr, wo ich in der Leitung mit dabei bin. Ähm, genau, vor drei Jahren habe ich mit der Leitung im Jugendcamp begonnen. Und ähm, ich muss sagen, dass es ja schon von Anfang an sehr viele gute Ideen gab, als ich ähm, auch nur als Betreuer mitgefahren bin. Ähm, und auf diesen Ideen hat man dann eben aufgebaut. Gerade im Jugendcamp lassen wir uns äh, oft von den Erfahrungen der vergangenen Jahre leiten. Wir versuchen auch immer in ähm, den Teilnehmerrunden so ein bisschen nachzufragen, was besonders gut gefallen hat und was nicht. Wir machen zum Ende jeder Veranstaltung äh, eine Reflexion. Und da doppeln sich meistens dann schon die ein oder anderen Aktivitäten, die wir hatten oder Ausflüge, die wir hatten, die besonders gut ankommen. Und es wird uns auch ganz deutlich gesagt, was nicht so viel Spaß gemacht hat. Selbstverständlich merken wir auch an ähm, der Art und Weise, wie ihr alle teilnehmt bei unseren Aktionen dann im Jugendcamp, bei den, sei es eine Bastelaktion oder Sportaktion, ob das wirklich Spaß macht oder nicht. Das kriegen wir ja schon mit. Das ist ja auch so ein bisschen unser Job in der sozialen Arbeit, dass wir ganz viel beobachten. Und selbstverständlich tun wir das auch auf unseren Veranstaltungen. Und dann haben wir natürlich das Glück, dass wir ein fassbar tollen ähm, Haufen an Menschen um uns geschart haben. Wir leiten das ja nicht und führen das alleine durch, sondern wir führen das gemeinsam durch mit vielen Betreuern und BetreuerInnen. Ähm, und die bringen alle unfassbar viel Erfahrung mit und ganz tolle Ideen. Da trägt jeder und jede seinen oder ihren Teil dazu bei, dass auch mal immer wieder ein bisschen frischer Wind reinkommt. Genau, aber am Ende des Tages würde ich sagen, ist das, was am meisten beeinflusst und was am meisten hilft, ist das, was, was euch Spaß macht und was ihr uns rückmeldet. Und da könnt ihr beiden mich gerne ergänzen. Und was ist denn so der heiße Scheiß für die Teilnehmer? Was machen die denn gern? Ja, was war für, für dich denn der heiße Scheiß früher, wenn du einkaufen gehen konntest und Mama und Papa nicht dabei waren, wenn du danach dann noch umsonst ins Kino gekommen bist? war schon immer das Beste, würde ich meinen. 
Aber von Jugendcamp-Seite muss ich auch ganz klar sagen, ist der heiße Scheiß ganz einfach mal eine Woche ohne Eltern und ohne ähm, familiäre Aufpasser unterwegs zu sein, sich ausprobieren zu dürfen und ähm, ja, vielleicht auch mal ein bisschen verrückt zu sein, ohne dass man eventuell gleich gesagt kriegt, lass es sein. Ja. Ja, ich würde gern, also nicht ergänzen, sondern einfach noch äh, bestätigen. Also das ist wirklich so, dass ich glaube, dass am meisten genossen wird, dieses Zusammensein. Einfach mal raus sein, was anderes erleben, was Neues erleben. Und wir lassen uns, wie der Freddy schon gesagt hat, von, von euch allen sehr inspirieren und haben manchmal einfach auch neue Ideen selbst die wir dann einfach ausprobieren, so wie jetzt zum Beispiel Ü18 oder Teen Time auch, wo wir gesagt haben, ach, vielleicht wäre es ja auch mal ganz nett, äh, ein Angebot für diese Mittelstufe zu machen. Ne? Diese, dieses mittlere Alter von 16 bis 25. Vielleicht haben sie einfach Bock drauf und dann probieren wir das aus und dann ja, kriegen wir die Rückmeldungen. Und wenn jetzt die ihr gesagt hättet, das ist blöd, das ist scheiße, dann hätten wir es auch gelassen. Aber genau das ist es. Und ich glaube, wie du schon, wie du eben sagtest, Anni, der heiße Scheiß, und wie Freddy auch schon sagte, ist einfach wirklich, dass wir einfach, dass wir zusammen sind. Dass alle sich wieder sehen, dadurch, dass alle so weit voneinander weg wohnen. Ja, ist glaube ich, dass das Highlight. Ja, und was, was mir noch einfällt dazu ist, also nicht nur klar, die, die Teilnehmenden bringen Ideen bei den Veranstaltungen, sondern man kriegt auch immer mal wieder Ideen und Anregungen von den Mitgliedern, von den Eltern, die dann eben vom Jugendcamp gehört haben, die Kinder aber vielleicht noch zu jung sind und sagen, hier, wir brauchen sowas ähnliches auch für die Jüngeren. Ähm, und ja, egal woher die Ideen kommen, es wird dann versucht, das einfach wahrzumachen und Konzepte geschrieben und geplant. Da ist auch eine große Hilfe ähm, unser, unser Chef, der Stefan, der sich da immer für uns einsetzt und auch wirklich guckt, dass wir dann so eine Veranstaltung auch irgendwie ins Leben rufen können. Und Theresa, ähm, Kämmerer aus der Geschäftsstelle, die alles drumherum organisiert. Also es steckt auch wirklich viel dahinter, bis wir dann wirklich losfahren können, Unterkunft haben und es einfach losgehen kann. Ähm, braucht man immer schon noch ein bisschen Zeit und viele Ideen und ganz, ganz viel Unterstützung von allen Seiten, damit es dann auch wirklich eine coole Zeit wird. Ja, absolut. Gerade für die Rahmenbedingungen ist es natürlich Gold wert, dass wir die Theresa in der Geschäftsstelle haben und auch der Stefan sich da so, so toll um uns und unsere Belange kümmert. Ähm, trotzdem finde ich auch, dass es ganz, ganz klar an den Betreuenden liegt, die da noch mitfahren. Also ohne die BetreuerInnen werden wir als Leitung ja auch komplett aufgeschmissen. Ja, da kommen so viele tolle Ideen und auch alleine ohne den Einsatz und die Bereitschaft, sich vor den Veranstaltungen ähm, zu treffen und auch wirklich tagelang intensiv Gedanken zu machen, dann die Bereitschaft, die Woche das durchzuführen ähm, und auch das nachzubereiten und sich danach nochmal zu treffen, das nachzubesprechen, zu evaluieren, was war denn jetzt gut, was war weniger gut. Ähm, das muss man auch auf jeden Fall an der Stelle nochmal nennen, finde ich. Was macht euch am meisten Spaß und äh, ja, also was macht euch gar ja, Freude und was macht euch nicht so viel Spaß? Also wenn ihr äh, Aktivitäten macht oder mit uns ähm, Sachen macht, äh, was macht euch Freude und was und Gürtel halt mal gerade, an denen ihr keine Lust habt, weil also Gürtel mal schlechte gerade. Puh, <lacht> ähm, was, was macht mir Freude? Tatsächlich macht mir wirklich alles Freude, wenn dann die Veranstaltung da ist, alles geklappt hat und alle einfach an dem Ort sind und eine tolle Zeit haben, egal ob im Jugendcamp oder bei 18 plus. Ähm, da gibt es wirklich nichts, was mir keinen Spaß macht. Also vielleicht das Aufstehen nach einer zu kurzen Nacht. <lacht> Aber ansonsten ist es einfach das, wofür wir alle brennen, muss man sagen, ähm, dann die Zeit zu haben und gemeinsam mit euch und allen ähm, Spaß zu haben und eine tolle Zeit zu erleben. Das Einzige, was nicht Spaß macht, ist, wenn man gewisse Sachen plant, die dann leider durch Corona irgendwie abgesagt werden mussten oder 
verschoben werden mussten oder man sich nicht im Präsenz sehen kann, sondern nur online. Das sind Sachen, die machen keinen Spaß. Aber ansonsten ist es immer eine ganz, ganz tolle Zeit, die jeder, glaube ich, hundertprozentig genießt. Das zeigt, dass ganz viele der Betreuenden Urlaub dafür nehmen, <lacht> um einfach an den Veranstaltungen teilhaben zu können. Und ähm, deswegen, mir fällt nichts ein, was da keinen Spaß macht. Hania. Am meisten macht mir immer Spaß, euch alle wiederzusehen. <lacht> also das ist äh, wirklich, wo ich mich am meisten drauf freue, ob es jetzt Betreuer sind oder Teilnehmende, also egal. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht, wo ich, worauf ich mich am meisten freue, genau mit euch gemeinsam Zeit zu verbringen. Ähm, was mir nicht so viel Spaß macht, ist tatsächlich äh, nach jeder Veranstaltung wieder auf Wiedersehen zu sagen. Das finde ich immer ein bisschen traurig, das macht mir nicht so viel Spaß. Und was anstrengend ist, muss man sagen, dass im Vorfeld einfach alles, ähm, gerade fürs Camp, das alles zu planen und ähm, mit den BetreuerInnen zu organisieren und zu gucken, wer holt wann die Busse ab, wer fährt wann zum Bahnhof. Ähm, da würde ich aber nicht sagen, dass mir das keinen Spaß macht. Das macht mir schon Spaß, aber es ist einfach anstrengend. Und dann bin ich auch jedes Jahr wieder froh, wenn wir alle in der Jugendherberge sind. Alle sind da. Es ist keiner in den falschen Zug gestiegen oder äh, genau, oder verloren gegangen. Ja. Genau. Ja, da kann ich mich der Tanja äh, anschließen und auch dir, Anna, kann ich mich da anschließen. Ähm, was wirklich am meisten Spaß macht, ist, wenn die die Anspannung der Vorbereitungszeit so ein Stück weit abfällt und man dann in, endlich da ist, wenn man in dieser, also egal, ob das jetzt die Jugendherberge ist, im Jugendcamp oder ob es ähm, das Treffen am Bahnhof ist bei Ü18 oder egal bei welcher Veranstaltung man, man betreut, das Schöne ist dann, oder auch, oder auch leidet, das Schöne ist, wenn man dann vor Ort ist, alle angekommen sind und es endlich losgehen kann und man sich in was wir Betreuende als, als Blase bezeichnen, wenn man sich wieder in die Blase des Jugendcamps begibt. Das ist ja so ein bisschen ein kleiner Mikrokosmos außerhalb der, der Restgesellschaft, ähm, in der wir gemeinsam eine schöne, schöne Woche und eine sehr intensive Woche verbringen dürfen. Und das ist auch was, wo man, oder ich zumindest, ich kann ja nicht für alle sprechen, aber ich weiß, dass es vielen aus dem Betreuerteam äh, so geht, mhm dass man da ganz viel Kraft und Energie einfach mitnimmt für den Rest des Jahres, bis es dann wieder in die Blase geht. Das ist immer was, was ganz Besonderes, einfach mal eine Woche vom Rest der Welt abge, abgetrennt zu sein. Und ich muss auch sagen, dass mir das Camp vor zwei Jahren ganz besonders gut gefallen hat, wo wir ganz allein in der Jugendherberge waren, nur unsere Gruppe und wir einfach für uns waren. Und wir waren halt wirklich ab, ab von allem, ab von dem ganzen von dem ganz, von den ganzen ähm, Dingen, die uns so im alltäglichen Leben irgendwie ein bisschen auf den Geist gehen. Und das macht mir immer wieder aufs Neue extrem viel Spaß. Worauf ich echt wirklich gut verzichten könnte, wäre die, die Abrechnung nach den ähm, Veranstaltungen, die Belege zusammenzutragen und alles, ähm, alles ähm, zu berechnen und abzurechnen. Das schiebe ich auch immer so ein Stück weit vor mir und da könnte ich echt gut drauf verzichten. Und ich glaube ansonsten wurde schon alles gesagt, ja, das auf Wiedersehen sagen. Ist auch nicht immer schön. Habt ihr schon äh, neue Ideen für Veranstaltungen? Also worauf die Familien und Betroffenen sich ähm, freuen können auf die nächsten Jahre, weil jetzt immer mehr neue Veranstaltungen kommen, auch auf der Homepage, online oder auch zum Treffen? Puh, ja, also man kann sich, glaube ich, auf, auf ganz, ganz viele Veranstaltungen freuen. Wir haben ja jetzt ganz viel nur aus dem Jugendbereich erzählt mit Teen Time, My Time, 18 Plus und ähm, dem Jugendcamp. Aber der Verein bietet natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Veranstaltungen an. Und ähm, da kann man sich auf jeden Fall auf hoffentlich bald wieder die Veranstaltung freuen, die man aus Präsenz kennt, wie Themenwochenende und Thementage, äh, Mütterseminare, 
ähm, Stammtische, vielleicht auch wieder in Präsenz. Ähm, ein Geschwisterangebot ist nach wie vor in Präsenz geplant. Das ist alles im Moment online, so wie der Jugendtreff. Also wir haben ja wirklich viele, viele Veranstaltungen, ähm, die auch ganz viele Familien oder junge Betroffene, ältere Betroffene gar nicht auf dem Schirm haben. Und da sind wir nach wie vor fleißig am Plan und versuchen, so viel wie möglich in Präsenz wieder umzusetzen ähm, und aber auch das online beizubehalten. Ähm, es ist auch was für Jüngere geplant, ähm, also weil viele gesagt haben, das Jugendcamp ab zwölf, die Kinder scharren schon mit den Beinen, <lacht> ab dem sie acht oder neun sind, dass wir da auch mal was anbieten. Ähm, das ist jetzt so ganz grob das, was mir alles einfällt und ich habe wahrscheinlich trotzdem noch sehr, sehr viele Veranstaltungen vergessen, die ähm, regelmäßig kommen oder jetzt hoffentlich auch bald wiederkommen. Ähm, es lohnt sich immer mal ähm, zu gucken auf unserer Veranstaltungsseite, ähm, was es gerade gibt und wo man sich anmelden kann, auch für, für, für die Sprachentwicklung kleinerer Kinder, das Heidelberger Elterntraining ähm, und in den Regionen gibt es auch tolle Freizeitwochenenden. Also da lohnt sich auf jeden Fall ähm, mal zu schauen, was es gibt. Und ansonsten brauchen wir einfach auch immer nur Ideen <lacht> und versuchen das dann umzusetzen. Also da seid ihr nach wie vor gefragt, was wünscht ihr euch, was fehlt euch? Meistens kommt dann zwei Wochen Camp am Stück. <lacht> ähm, aber auch mit sowas, also sowas brauchen wir einfach, um damit zu arbeiten und weiter coole Sachen zu planen. Nein, hör. Wir haben hier keine Fragen mehr. Ich habe noch eine Frage. Ähm, wie ist denn das bei den Veranstaltungen? Ihr habt ja eben gesagt, es gab mal irgendwie auch Teamermangel oder es wurden Ausschreibungen ausgehängt am schwarzen Brett. Ist das aktuell auch so oder könnt ihr auf einen, auf einen äh, reichhaltigen Stamm an Leuten, an Teamern zurückgreifen? Oder müsst ihr jedes Mal irgendwie die Leute abtelefonieren und sagen, ja, könnt ihr nicht vielleicht? Ähm, Tanja. <lacht> Ähm, also wir haben ja einmal im Jahr unser Jahrestreffen, was bedeutet, dass sich alle BetreuerInnen ähm, über zwei Tage treffen und äh, das Jahr planen, das alte Jahr reflektieren und das neue Jahr planen. Ähm, wir können schon auf einen relativ großen BetreuerInnen-Fundusstamm zurückgreifen, ähm, doch ist es oftmals so, dass sich manche Veranstaltungen nicht überschneiden, aber schon ziemlich nah beieinander liegen. Und in diesem Jahrestreffen entscheiden sich dann die BetreuerInnen, an welchen Veranstaltungen sie teilnehmen wollen. Aber da muss dann trotzdem immer noch mal so vier Wochen vorher werden dann da schon alle BetreuerInnen noch mal, also nicht alle, sondern die, die sich dafür gemeldet haben, angeschrieben oder abtelefoniert und gefragt, hier hast du da noch Zeit, kannst du da noch? Und Tatsächlich war es jetzt die letzten zwei Jahre so, dass wir fürs Camp tatsächlich echt auch ähm, Leute, neue Leute akquiriert haben vorher, weil dann bei manchen doch äh, Prüfungen dazwischen gekommen sind, ein neuer Job, ähm, schwanger. Also es bleibt immer spannend und ähm, wir freuen uns immer über neue BetreuerInnen, die zu uns stoßen. Ja, weil man kann nie genug haben. Was vielleicht noch ganz gut wäre, wäre die Frage, äh, wie wirkt man mit Feuerwehr und wo kann man es nicht äh, an wen wenden? Also, wer ist, wer ist die Hauptperson, die sagt, äh, du wirst mit Feuerwehr oder wir haben nicht so ähm, eine Chemie? Tanja, würde ich von dir auch beantworten? Ähm, klar, beantworte ich die auch, aber ich äh, glaube, dass Freddy und Anna mich da sehr gerne noch zu ergänzen können. Ähm, das ist tatsächlich für jede Veranstaltung unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Voraussetzungen. Ähm, Im Groben und Ganzen ist es so, dass man beim Camp auf jeden Fall 23 Jahre alt sein muss, ähm, eine Päd einen pädagogischen Hintergrund haben sollte und ähm, wer das entscheidet, wer Betreuer wird, ähm, ja, wir gemeinsam. Also die 
wer Interesse hat, spricht natürlich jemanden wie Freddy, Laura, Anna, mich, aber auch kann man auch die anderen Betreuer ansprechen. Und das wird dann ins Großteam reingegeben und dann wird geschaut, passt ähm, dieser Mensch zu uns oder ähm, erfüllt er die Voraussetzungen? Genau, das entscheiden wir meistens gemeinsam. Und Freddy, Anna, bitte ergänzt mich da. Ja, absolut. Ähm, Im Grunde genommen entscheidet es niemand alleine, wie die Tanja das schon gesagt hat, sondern es entscheidet die Gruppe immer selbst und merkt es ja ganz gut, ob jemand, der neu dazukommt und sich äh, engagieren möchte, ob, ob das eben passt, wie du hast die Chemie vorhin schon angesprochen, Antonia, das spielt natürlich auch ein, eine große Rolle. Man kann ähm, keine spaßige Veranstaltung auf die Beine stellen und mit guter Laune durch den Tag ähm, gemeinsam gehen, wenn die Laune eben nicht passt im Team. Das ist schon ganz richtig. Das hatten wir in den vergangenen, ja doch seit ich dabei bin, glaube ich, also in den vergangenen zehn Jahren das Glück, dass die Betreuenden selbst immer für Nachschub gesorgt haben an neuen Betreuern und neuen Betreuerinnen, die sich dann aus dem Freundes- oder Studienkreis irgendwie akquirieren ließen, wo man gesagt hat, Mensch, du studierst mit mir, du bist sehr, sehr nett, ich habe das Gefühl, du würdest da gut reinpassen. Und da hat von den Betreuenden bisher jeder und jede auch ein sehr gutes Händchen bewiesen. Ich kann mich, glaube ich, an an niemanden erinnern aus den letzten Jahren, wo wir gesagt haben, boah, also schön, dass du jetzt beim Vortreffen dabei warst, aber äh, für die Veranstaltung reicht es nicht. Genau, und das ist, das ist, finde ich, auch was qualitativ sehr Hochwertiges, wenn die Gruppe schon selbst schaut, wen aus meinem Umfeld könnte ich denn da noch mitnehmen, um, ähm, um die Person dann dort eben auch mit, mit dieser Person gemeinsam zu arbeiten. Und kann ich mir vorstellen, dass es gut passt. Hanna, hast du noch eine Rolle, die neu ist, oder? Nee, also von mir aus gibt es jetzt keine weiteren Fragen. Vielleicht haben ja die anderen drei noch eine Frage. Ähm, keine Frage, aber ich muss mal loswerden, dass ich es ziemlich cool finde <lacht> mit den Podcasts und wie ihr das macht. Also es macht echt Spaß, die zu hören. Ich warte immer gespannt und bin sehr gespannt, was auch noch für Podcasts kommen. Also ich habe keine Frage mehr, möchte mich da bei der, äh, der Anna anschließen. Ich möchte mich ähm, bei euch bedanken, dass ihr uns heute hier eingeladen habt und ähm, uns eure Fragen stellen durftet. Ich bin auch gerade ganz glücklich, dass ihr keine weiteren Fragen habt. Das heißt, dass wir dementsprechend Antworten gegeben haben, mit denen ihr was anfangen könnt. Und das war ja am Ende des Tages auch Sinn und Zweck unseres heutigen Treffens. Genau, ich möchte mich da den beiden anschließen. Ich habe auch keine Fragen mehr und finde das aber wundervoll, wie ihr das macht und ganz tolle Ideen, ganz tolle Themen und auch ihr beiden als Interviewerin, heißt das so, <lacht> habt das ganz, ganz toll gemacht. Vielen Dank. Ja, wir haben halt die besten Chemie, Hanna und ich. <lacht> ja, ne? Dream Team. <lacht> ja, und ich. Zwei no mein Lob für einen Gedanke immer. Ja, aber ich habe ja auch noch eine gute Chemie mit euch. Insofern ist, äh, ist glaube ich, das alles super gelaufen bis jetzt. Will die Hanna oder will die Antonia vielleicht noch abmoderieren und sagen, das war's für heute? So, dann war's das mit der Podcast-Folge. Like mit und und hiermit verabschieden wir uns alle. Tschüss. 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 Ciao, ciao. Wir würden uns freuen, wenn ihr Lust hättet, hier mitzumachen und ähm, damit unsere kleine Truppe ein bisschen größer wird. Ihr könnt uns über Instagram kontaktieren, iTunes Kommentare und über YouTube in den Kommentaren. Wenn ihr Lust habt, also schreibt uns dann einen netten Kommentar. Falls ihr nicht so gern gefilmt werdet, können wir mit euch auch einen Podcast aufnehmen und könnt über eure Freizeit bzw. über eure Hobbys reden oder welchen Job ihr macht oder was ihr macht und wie es euch mit dem Syndrom geht.